പ്രേക്ഷക മനസ്സിൽ ഗാന മധുരത്തിന്റെ ആർദ്രഭാവം വിരയിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം ശ്രീനന്ദ് വെൽക്കം ശ്രീനന്ദ് വിനോദ് കൈയടിച്ച് സ്വീകരിക്കാം ശ്രീനന്ദ് അണ്ണൻ അതെ ഏത് പാട്ടാണ് മധുരം ജീവാമൃത ബിന്ദു നമസ്കാരം ഹായ് സാർ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന പാട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സിംഗർ എടുത്താൽ പോലും പൊങ്ങാത്തൊരു പാട്ടാണ് ഇപ്പൊ മോൻ പാടാൻ പോണത് പക്ഷേ മോൻ അതിന്റെ മാക്സിമം പെർഫെക്ഷനിൽ പാടും എന്നുള്ളത് അറിയാം കാരണം ഞാനത് മോന്റെ പാട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്
ൂറായിക്കാതെ <laughs> ോ ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു കുറെ പറയേണ്ടി വരും ഒരു ജന്മം ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെ അച്ഛനും അമ്മയും ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് പലതും പല കാരണങ്ങൾ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ സംഗീതത്തിൽ മോൻ ജനിച്ചത് അതൊരു പക്ഷേ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളുടെ ഒരു മഹാഭാഗ്യമായിരിക്കും സംശയമില്ല കാരണം ദാസേടനൊക്കെ ഒരു ജനനം ഒരു ജനനം കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവനുള്ള ആൾക്കാരുടെ മനസ്സ് സംഗീതം കൊണ്ട് ഉന്മാദം ഉയർത്തിയാൽ അതിനെ അങ്ങ് എന്താണ് ദൈവികമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ജന്മമാണെന്ന് ഞാൻ സ്പഷ്ടമായിട്ട് പറയാൻ ഒരു നെല്ലട പോലും തെറ്റാതെ ഒരു ശക്കലം ഒരു എവിടെങ്കിലും ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ഒരു തലമുടി നാരിഴൻ്റെ അതുപോലെ അതുപോലും തെറ്റാതെ ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് പാടണമെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ മോൻ്റെ ഈ സൃഷ്ടി സംഗീതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്തായാലും മൂകാംബിയ ദേവി കൂടുണ്ട് ശരിക്കും അതിനെപ്പറ്റിയാണ് എന്ന് തോന്നി പോകും ആ രീതിയിലാണ് നീ പാടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സനിജട മോന് പാടാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പാടാൻ പോകുന്ന എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും പ്രതീക്ഷിച്ചതും സത്യത്തിൽ ഇത്രയും ഇല്ലായിരുന്നു ഇത് അത്ഭുതമാണ് ശ്രീകുട്ടം പറഞ്ഞതാണ് കറക്റ്റ് ദൈവീകമാണത് സംഗീതത്തിന് അത്രയും ഉപാസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മോൻ ഇത് സാധിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം കൂടെ പറയാം ഈ ഈ റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ മീറ്റ് ചെയ്തത് ജോൺ സേട്ടനും ഞാനും കൂടെ എൻ്റെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ചെറിയ ചില സൗന്ദര്യ പടക്കങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദാസേട്ടനും ജോൺസണും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ചരണത്തിൽ അനുപല്ലവിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത നോട്ട് തന്നെയാണ് ചരണത്തിലും പാടേണ്ടത് 
പക്ഷെ ദാസേട്ടൻ അതൊന്ന് മാറ്റി അവിടെ ഒരു ഒരു താഴോട്ടൊരു വരവ് വന്നിട്ടൊരു പോക്ക് അങ്ങ് പോയി ജോൺസേട്ടൻ ആ ടേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെന്ന് കാലി വീണു ആ ഇതെന്ത് പറ്റി നീ പറഞ്ഞു തന്നെയല്ലേ ഞാൻ പാടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല പാടിയത് ചരണത്തിൽ എന്താ ദാസേട്ട ആ പാടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അതൊക്കെ അങ്ങ് വരും ദൈവമല്ലേ തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടെ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള മോൻ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പാടിയത് ഇത്രയും ടാലൻ്റ് ഉള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് നന്നായി വരും ആൾ ദി ബെസ്റ്റ് വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ ആലോചിക്കായിരുന്നു വെറുതെ ഇരുന്ന് ആ പാട്ട് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഉള്ളി കടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വീണ്ടും ആലോചിച്ചപ്പോൾ ദാസേട്ടൻ ആ സിനിമയെ പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു സിംഗറും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പാടി കേട്ടിട്ടില്ല ഞാനിതുവരെ പാടിയിട്ടില്ല ഈ പാട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പാടാനും പറ്റില്ല അത് നിന്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗ്യമാണ് എനിക്കൊരു വലിയ ഭാവിയുണ്ട് അത്ഭുതകുഞ്ചു അത് പാടാതെ വീഴാതെ അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നീ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോഫണിയുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് നിന്റെ സ്പാർക്ക് ഇരിക്കണം കേട്ടോ ഒരു പാട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഒരു അയ്യായിരം കൈയടി കൊടുത്താലും മതിയാവാത്ത രീതിയിലാണ് അവന്റെ ആ ഒരു പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് സ്പാർക്കുള്ള വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മാത്രമേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോ ഞാനിതൊന്നും വെറുതെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരും വെറുതെ പറയുന്നില്ല ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അത്ഭുത കുഞ്ചു അല്ലേ എന്തൊരു അത്ഭുതം എനിക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ കണ്ണുകൾ അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നിറഞ്ഞു പോയി അത് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നന്ദു ബിക്കോസ് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെർഫെക്ഷനും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എന്ത് പറയാൻ ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻഷിപ്പ് നമ്മൾ കാണുമ്പം അത് സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിന് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നീ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാനും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇൻ സം വേ ദറ്റ് വി ആർ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് അല്ലേ ഒന്ന് പോലെ തോന്നുന്നു അല്ലേ ഐ റിയലി പ്രേ ദറ്റ് യു ഗെറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ദാസേട്ടൻ പോലെ തന്നെ ഒരു സഹാപ്തമായിരിക്കണം നമ്മുടെ നന്ദു താങ്ക്സ് ടു സിന്ധു ബിക്കോസ് ഇത്രയും ടാലൻസ് അല്ലേ അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് വലിയ കാര്യമല്ല പക്ഷെ അവരെ അവരെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം അതൊരു വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലേ വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലേ എങ്ങനെ പാടിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ ഗ്രൂമേഴ്സും സോ അത് വി ആർ വെരി ബ്ലെസ്ഡ് ടു ബി ഹിയർ അതാണ് നൂറേ ഉള്ളു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നൂറില് നൂറും തരുന്നു നമുക്ക് തോന്നിയത് നൂറ് പോരാ നൂറിൽ നൂറ്റമ്പത് കൊടുക്കണം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് ആണ് ഇന്ന് തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നന്ദുകുട്ടൻ ഗോയിങ് ടു ബി അവാർഡ് Thank you. 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 Thank you.